Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Ashish Joshi and you are watching me on the channel of Achievers. So here it is 17th June, Wednesday and we are going to discuss today's the Hindu news analysis. The first news is 20 Indian soldiers killed in face of at Galwan. Galwan area jo hai Galwan area wahan pe uh, 20 Indian soldiers ko maar diya gaya hai. Basically it is all about India and China relationships. India और चाइना के रिलेशनशिप्स जो कि पिछले कई दिनों से काफ़ी ख़राब चल रहे हैं उसको उसका जो आ, हम कह सकते हैं उसके रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी वायलेंट नज़र आ रहे हैं चाइनीज़ ट्रूप जो हैं उनके और इंडिया के बीच में काफ़ी जो है मुठभेड़ हुई और उसी के चलते ट्वेंटी इंडियन सोल्जर्स को जो है चाइनीज़ ट्रूप द्वारा शहीद हो गए हैं वो और मार दिया गया उनके द्वारा इन वॉट इज़ पॉसिबली द वर्स्ट कंडी इंसिडेंट्स बिटवीन द टू कंट्रीज़ इन डिकेट्स काफ़ी अभी तक के काफ़ी लंबे समय के बाद पहली बार ऐसी घटना देखने को मिली है जिसमें दोनों कंट्रीज़ के बीच में इतनी वर्स्ट कंडीशन आकर खड़ी हुई है मैं आपको बता दूँ कि बीस इंडियन सोल्जर्स जिनकी डेथ हुई उसमें से एक कर्नल भी थे इंडियन पेट्रोल टीम ने भी अटैक किया चाइनीज ग्रुप के ऊपर एंड इंडियन आर्मी क्रॉस लाइन्स ऑफ एल ए सी ऐसा पी एल ए का कहना है बट वी डोंट नो वट हैज़ हैपन एक्चुअली इंडिया एंड चाइनीज ट्रूप्स हैव डिस एंगेज एट द गलवन एरिया वेयर दे हैड अर्लियर क्लैश्ड ऑन दाइ नाइट ऑफ जून फिफ्टीन सिक्सटीन फिफ्टीन सिक्सटीन की जो नाइट थी उसको भी ये जो है क्लैश देखने को मिले थे लेकिन इस तरह के क्लैश नहीं थे जिसमें इतने लोगों की जान गई हो बट स्टिल वी कैन से दोनों देशों के बीच की जो कंडीशन है अभी पिछले कई दिनों से न्यूज़ में देखने को मिल रहा था कि काफ़ी जो है नॉर्मेलिटीज़ लाने की नॉर्मल सी लाने की कोशिश की जा रही है काफ़ी नॉर्मल टॉक्स की जा रही है एंड डिसंगेजमेंट कर दिया गया है उसके चलते रिलेशनशिप्स ख़राब नहीं हो रहे हैं तो ये सारी कंडीशंस ऑलरेडी हम न्यूज़ में सुन रहे थे बट स्टिल कल जो घटना हुई है उसको देखते हुए नहीं लग रहा है कि इंडिया और चाइना के बीच में सब कुछ सही है वहीं अपोजिशन ने पीएम नरेंद्र मोदी जी से इस बारे में जवाब मांगा है सरकार से जवाब मांगा है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है एल से रिलेटेड वो हमें बताई जाए क्योंकि हमारे लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन है जिसको चैलेंज करना पड़ेगा हमें उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा एंड स्टेप अगर बेसिकली uh, अगर बात की जाए तो ये जो घटना हुई है डेथ ऑफ सोल्जर्स की वो एक बहुत ही शॉकिंग और हॉरीफाइंग घटना है ऐसे कांग्रेस लीडर्स का कहना है ऑन एंड ऑटोमेटिक ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी हॉरीफाइंग सिचुएशन वेयर वी कैन सी द ट्वेंटी सोल्जर्स इंक्लूडिंग एन कर्नल इज डेड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन सो हेयर वी हैव टू गेट वरीड अबाउट इंडिया एंड चाइना रिलेशनशिप्स बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू नेबरिंग कंट्रीज एंड इफ वी आर हैविंग द यू नो बेटरिंग बेटर रिलेशन बिटवीन इंडिया नेपाल इंडिया चाइना एंड इंडिया पाकिस्तान दैन वी विल डेफिनेटली गो थ्रू सम ह्यूज प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ आर नेबरिंग स्टेट्स और आई कैन से नेबरिंग कंट्रीज सो हेयर वी हैव टू गो विथ सम म्यूचुअल कंसेंट वी हैव टू गो थ्रू सम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स एट ऑल बिकॉज वी हैव टू क्रिएट नॉर्मल एटमोसफेयर ओके द नेक्स्ट न्यूज इज चीप ड्रग शोज रिजल्ट इन कोविड नाइन्टीन पेशेंट एक बहुत अच्छी बात सामने आई है कि बहुत ही एक सस्ता सा ड्रग है दैट इज डेक्सा में थर्सॉन ये जो ड्रग है इससे काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स कोविड 19 के पेशेंट्स पे देखने को मिला है ऐसा कि अभी रिसेंटली इंडिया के डॉक्टर्स ने कहा है इंडिया के डॉक्टर्स ने एक सक्सेस रिपोर्ट की है डेमाक्से सॉरी डेक्सामेथोसिन इस ड्रग के ऊपर बेसिकली ये ड्रग बहुत ही चीप रेट में है ये रिटेल प्राइस में टेन रुपीज़ में टेन एम अवेलेबल है और कुछ ही इंडियन मैनुफेक्चर द्वारा इसे बनाया जाता है और ये जो है कोविड 19 के पेशेंट्स जो कि वेंटिलेटर्स पर थे काफ़ी हेल्पफुल और कारगर साबित हुआ है और गुड न्यूज़ आई है कि हमारी कंट्री में ऑलरेडी हमने पहले भी जो है काफ़ी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन को लेकर के काफ़ी एक्सपोर्ट किया है और काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे बट स्टिल इट इज़ आल्सो अ न्यू इन्वेंशन ऑफ इंडिया और हमारे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये अभी एट प्रेजेंट न्यू केसेस की अगर बात करें तो 10,803 न्यू केसेस है जबकि डेथ केसेस जो है टू है ओके एंड हेयर वी कैन से दैट इट इज़ गोइंग गुड 
एक बहुत ही सिंपल और चीप सा ड्रग जो कि हमारी लाइफ सेव करने में हेल्प कर सकता है वो भी उस कंडीशन में जहां हम बहुत बड़े पैंडमिक से बहुत बड़े क्राइसिस को हैंडल आउट कर रहे हैं ना तो इट इज़ अ गुड थिंग टू गो थ्रू थ्री लैक सैंपल्स टेस्ट करने के बाद डेली बेसिस पर जो है इंडिया थ्री लैक सैंपल्स को टेस्ट कर रहा है नोवेल कोरोना वायरस की सो इट इज़ गोइंग गुड एंड वी होप दैट इट विल बी अ गुड और पॉजिटिव रिस्पॉन्सिव आई कैन से मटीरियल एट ऑल यूपी कांग्रेस चीफ गेट्स बेल्स इन बस केस बसेस केसेस बसेस से रिलेटेड केसेस के अंदर यूपी के कांग्रेस चीफ जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था अजय कुमार लालू जी को एंड uh, अभी उन्हें रिसेंटली बेल मिल गई है एंड हेयर इट इज़ डिस्टर्बिंग मैं ऐसे मैटर्स को ज़्यादा डिस्कस नहीं करने में बिलीव करती हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स कवर करते हैं और पॉलिटिकल सिचुएशंस या पॉलिटिकल आर्टिकल्स जो है वो सिचुएशन ऐसी बना देते हैं जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है ओके सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज प्ली फॉर एस सी बी आई प्रोप इन टू वर्कर्स फंड हाईकोर्ट सीक्स रिप्लाई फ्राम गवर्नमेंट हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट से रिप्लाई मांगा है कि माइग्रेंट्स और वर्कर्स जो हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स उनके लिए थर्टी टू हंड्रेड करोड़ का जो सेस फंड प्रोवाइड किया गया था उसके उसको लेकर एक पटिशन साइन की गई थी सी बी आई प्रोप की एंड हेयर Uh, उसी के बारे में उसी से रिलेटेड जो है अभी रिसेंटली पटिशन के अगेंस्ट जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट से सिटी uh, गवर्नमेंट से जो है रिस्पांस मांगा है सो हेयर लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन एंड क्या करप्शन की जो एक uh, जो दायरा बनाया हुआ है कि करप्शन हो रहा है क्या डेली गवर्नमेंट अपने आप को इस मामले में क्लीन चिट प्रूव कर सकती है और नॉट लेट सी इट इज विल इट विल बी नोन आफ्टर दी रिपोर्ट्स ओनली द नेक्स्ट इज जामिया टू होल्ड ऑनलाइन एग्जाम्स जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने ट्यूसडे को ये अनाउंस किया है कि एकेडमिक काउंसिल ने कि उन्होंने डिसाइड किया है कि हम लोग ऑफलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे बट हेयर वी आर गोइंग थ्रू दी अभी हम लोग ऑनलाइन एग्जाम्स जो है उन्हें होल्ड कर रहे हैं ओके okay? सो समवेयर एग्जाम्स एंड नॉर्मल सी लाने की कोशिश की जा रही है काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई जा रही है इन सारे मैटर्स में अब हम बात करेंगे होटल्स एज कोविड नाइन्टीन फैसिल कोविड फैसिलिटीज़ एक्सेप्टेबल एंड पैनल टेल्स हाई कोर्ट होटल्स हैड कंटेंडेड लैक ऑफ लार्ज लिफ्ट so here yeah, uh, the delhi government has informed the high court that the report by an expert committee to use the two luxury hotels here as extended covid-19 facilities was acceptable basically what is happening delhi mein already kafi sare issues dekhne ko mil rahe hain beds aur hospitals ko leke uske chalte do jo bade hotels hain kafi known hotels hain aur bahut jo hai luxurious hotels hain unhone apne aap ko covid-19 ki facility ke liye acceptable acceptance show ki hai matlab unka ye kehna hai ki in hotels ko use kiya ja sakta hai for covid-19 patients okay एंड कोविड नाइन्टीन को हैंडल करने के लिए आइसोलेशन के लिए एंड अदर एक्टिविटीज़ के लिए इन होटल्स को यूज़ किया जा सकता है बेसिकली हेयर ये आप देख सकते हैं ताज मानसिंग होटल को भी अटैच किया गया हॉस्पिटल से एंड हेयर जो है हॉस्पिटल्स को क्योंकि सफिशिएंट बेड्स और फैसिलिटीज़ नहीं है उसके चलते कहीं ना कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशनस को एंड अदर गवर्नमेंट होटल्स को चाहे अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है अदर दैन हॉस्पिटल उन्हें यूज़ करना होगा जिससे कि वहाँ पे सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जा सके ठीक है द नेक्स्ट न्यूज इज हेयर वी विल टेक द इम्पॉर्टेंट न्यूज दैट इज या लोनार ले काफ़ी न्यूज में है पहले भी हमने पढ़ा है इसके बारे में कि यहाँ का वाटर जो है ऑटोमेटिकली जो है बुधाना बुलदाना डिस्ट्रिक्ट का है ये और ऑटोमेटिकली यहाँ का जो वाटर है वो पिंक हो गया है विदाउट एनी रीज़न एंड बेसिकली व्हाट इज़ द रीज़न वी डोंट नो सो इसके ऊपर जो है ऑलरेडी असमेंट्स चल रहे हैं इसके ऊपर जो है ऑलरेडी जो चल रहे हैं लैब्स में वर्क चल रहा है इसके ऊपर इसके जो नागपुर बेंच है बॉम्बे हाई कोर्ट के उन्होंने जो है रिपोर्ट पेश करने की बात कही है एंड दे हैव सजेस्टेड दैट उन्होंने सुनील जस्टिस सुनील सुखरे जो हैं उनके और अनिल जो किलोर हैं 
उनके उन दोनों ने इसकी पटिशन की हियरिंग की एंड दे गॉड दैट इट इज़ गोइंग टू बी हैपन बट उसके लिए एक सर्वे जियोलॉजिकल सर्वे के बेसिस पर कुछ एग्जामिनेशन होंगे उन एग्जामिनेशन के बेसिस पर एक्सपर्ट्स जो है वो ये पता लगाएंगे कि ये चीज़ें क्यों हो रही है इसका क्या कारण है तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर ऑलरेडी साइंटिस्ट और जो अदर ऑफिशियल्स हैं वो वर्क कर रहे हैं लेट सी कि क्या रिजल्ट आते हैं क्या रिपोर्ट आती है ओके हाई कोर्ट ने इसके बारे में रिपोर्ट मांगी है रिलेटेड कमेटी से ओके नेक्स्ट न्यूज इज नेपाल टाइज एंड द बनारस टू बेंगलुरु स्पेक्ट्रम ये जो बात बताइए नेपाल से हमारे रिलेशनशिप्स को और उसके बीच बनारस के रोल को प्ले की कर जो बनारस से लेके बेंगलुरु का जो स्पेक्ट्रम है उसको शो किया है यहाँ पे बेसिकली नेपाल से हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं उसके लिए हमें एक न्यू प्रिज्म क्रिएट करना होगा मतलब एक नया जो नज़रिया क्रिएट करना होगा जिससे कि हम अपने हिमालयन नेबर्स जितने भी हैं जैसे नेपाल ले लीजिए या हमारे चाइना से भी रिलेशनशिप्स खराब चल रहे हैं तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने हिमालयन नेबर्स से स्पेशली नेपाल की बात कही है यहाँ पर कि हम उनसे अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सकें उसके लिए हमें एक न्यू प्रिज्म को एक नया तरीका एक नया व्यू अपनाना होगा और दिमाग में पास्ट और फ्यूचर को रखते हुए हमें ये जो स्टेप है इसे उठाना पड़ेगा बेसिकली 1980 से लगाकर अब तक काफ़ी जो है काठमांडू और बनारस के बीच का जो जो रास्ता है या हम कह सकते हैं टिल 1980s एन ईजी एंड अफोर्डेबल वेज टू रीच काठमांडू वॉज टू फ्लाई फ्रॉम बनारस काठमांडू जाने के लिए एक ईजी और अफोर्डेबल वेज जो है वो नाइनटीन तक हुआ करता था काठमांडू का बनारस का ओके काठमांडू पहुंचने का दैट इज़ बनारस का तो ओवरऑल उसके बाद में काफ़ी चेंजेस आए काफ़ी एयरलाइन स्टार्ट हुई काफ़ी चीज़ें हुई लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि चाइना और नेपाल की इंडिया और नेपाल की अगर बात करें तो इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखे गए हैं आज तक है ना और काफ़ी जो है अगर हम बात करें कि पुष्प श्रेष्ठा जो हैं या वहाँ पे जो बीपी पी कोयराला हैं जो ये सब लोग जो हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं कम्युनिटी पार्टी से रिलेट करते हैं तो ये लोग भी बनारस के ही रहने वाले हैं तो काफ़ी जो बनारस और नेपाल का रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन देखा गया है है ना द ऑब्वियस चेंज इन नेपाल इज़ दैट इट इज़ नाउ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर नियरली देखो यहाँ पे मना के सिस्टम चलता था नेपाल में बट आफ्टर नियरली टू फिफ्टी ईयर्स यहाँ पे हमें अब जो है एक मना के डेमोक्रेटिक सिस्टम देखने को मिल रहा है तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है नेपाल में इसके अलावा बहुत सारे चेंजेस जो हैं नेपाल और इंडिया के रिलेशनशिप्स में और देखने को मिलते हैं उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है बनारस और बनारस से होते हुए जो नेपाल का रास्ता जाता है उससे रिलेटेड जो है इकोनॉमी की डेमोक्रेसी की सारी बातें यहाँ पे की गई है ये जो आर्टिकल है इसके अंदर नेपाल जैसे चेंज हो रहा है क्या रीज़न है ग्लोबलाइजेशन की तरफ जो शिफ्ट हो रहा है नेपाल उससे रिलेटेड इश्यूज को बताया है कि उससे जो है हम पे क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारा उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और ग्लोबलाइजेशन का हमारे और नेपाल के रिलेशनशिप्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो बताया गया है इसके अलावा जो है देखिए आप देख सकते हैं या अ लिंक डिस्पाइट डाइवर्सिफिकेशन तो ये भी बताया गया है इसके अलावा फोकस एरिया को भी यहाँ पे बताया गया है इंडिया फॉर इट्स पार्ट शुड आल्सो फोकस ऑन डेवलपिंग इट्स बॉर्डर एरियाज विथ नेपाल इंडिया को अपने एक पार्ट के तौर पर यह भी देखना होगा कि नेपाल के साथ में उसके जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उन्हें भी डेवलप किया जाए बेटर रोड्स बनाई जाए और कुछ ऐसा शॉपिंग मॉल्स या कुछ ऐसे रिलेशन क्रिएट कर लिए जाए जिससे कि जो कि नेपालीज बॉर्डर एरियाज में रहने वाले नेपालीज और इंडियंस के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशंस क्रिएट करें ठीक है और ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा एक मेकओवर होगा एक बहुत अच्छा चेंजेस हमें इस मामले में देखने को मिलेंगे दोनों कंट्रीज के बीच में ओके okay? सो so, ये जो आर्टिकल है ये पूरी तरीके से बेस्ड था इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप्स पे और जो है बनारस से इस पर इस पे इसके इफेक्ट पे है ना द नेक्स्ट अनादर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इज क्लोज अगेन वॉट इट इज बेसिकली स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की बात कही जा रही है चेन्नई में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एक नया डिसीजन uh, इम्पोज किया है उन्होंने दैट इज़ कि हम लोग 
लॉकडाउन इम्पोज करने जा रहा है कंप्लीट लॉकडाउन चेन्नई में चेन्नई के अंदर जैसे कि केसेस कंटिन्यू बढ़ते चले जा रहे हैं तो चेन्नई और इसके आसपास के नेबरिंग जो एरिया है चेंगलपट्टू कांचीपुरम और तिरुवल तिरुवल्लूर इन सारी जगहों पर 12 दिन के लिए 19 जून से एंड ऑफ द मंथ जो है कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए उनकी बढ़ती हुई दर को कंट्रोल करने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन जारी किया गया है वैन सच अ मेजर वॉज री स्टोर्ड टू अर्लियर फॉर फोर डेज फ्राम ट्वेंटी सिक्स अप्रैल जब ट्वेंटी सिक्स अप्रैल से पहले जब ये जो है फोर डेज के लिए जब स्पेशली री स्टोर किया गया था इसको पहले जो है कोविड नाइन्टीन के चलते ये लॉकडाउन को इम्पोज किया गया था स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को उस समय वहाँ पे जो है स्टेट में वन थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी वन केसेज थे उस पर्टिकुलर uh, एरिया के अंदर बट दे हाउ दे हैव स्नोबॉल्ड टू जस्ट और लेकिन वो स्नोबॉल uh, हुए मतलब बड़े हैं केसेस तो वो करीब फोर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड तक पहुँच गए फिफ्टीन जून तक और अब अगर हम बात करें तो अब तो केसेस जो है थमने का नाम नहीं ले रहे हैं उसके चलते जो है यहाँ पे सिचुएशंस कंट्रोल में लाने के लिए अनलॉक फेज वन जो है इम्पोज किया गया है जिसके अनलॉक फेज वन के बाद तो कंटिन्यू जो है केसेस बढ़ रहे थे ए आई डी एम के गवर्नमेंट जो है हैज़ डन वेल टू लर्न सम लेसन फ्राम द प्रीवियस फुल लॉकडाउन एपिसोड प्रीवियस जो लॉकडाउन एपिसोड है उससे स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ सीखा काफ़ी लेसन्स लिए विच लेड टू क्राउडिंग फॉर द परचेज ऑफ एसेंशियल्स इसके तहत जो है तीन दिन का वक्त दिया गया है नाइनटीन से ये इम्पोज करने का रीज़न ये है टुडे सिक्सटीन सेवनटीन एंड हेयर सिक्सटीन को कल ही अनाउंस कर दिया गया था तो ये थ्री फोर डेज़ का जो टाइम दिया गया है टू थ्री डेज़ का वो इसीलिए दिया गया है जिससे कि लोग अपनी जो नेसेसिटीज़ हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए जितने एसेंशियल मटीरियल है उन्हें ऑलरेडी परचेज़ कर लें और उसके बाद में जो है नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में जितनी भी सिटीज़ या डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके साथ में कोलेब्रेट कर या हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप्स को मेंटेन करते हुए या उनसे जो है परचेज करते हुए जो भी अपने नीड्स है उन्हें फुलफ़िल कर लें येट इट इज़ द प्रवेंटेबल बलूनिंग ऑफ केस दैट हैज़ नेसिटेड अ फ्रेश लॉकडाउन नाउ highlighting the desultory approaches to infection preventions with some determination and steps such as free distribution of masks aur kuch important jo hai unhe decisions lene honge aur important government ko state government ko kafi kafi important work karne honge jiske andar kuch basic needs ko fulfill karna hoga jaise ki free distribution of mask the public could have in uh, nudged into healthy behavior but such leadership है वॉज एबसेंट एंड राइजिंग केस नंबर्स लेड टू प्रेशर देखिए अगर ये चीज़ें पहले कर ली जाती तो आज अगर हम बात करें तो जैसा कि चेन्नई की कंडीशन है या तमिलनाडु की कंडीशन है वो अपने आप में नहीं बनती लेकिन एक अच्छे और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के एबसेंस में ये सारी चीज़ें हुई है और केसेस बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गए हैं और उसी के कारण हमारे ऊपर इतना प्रेशर आ गया है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट में कि उन्हें स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को इम्पोज करना पड़ रहा है, है ना and uh, including from separate uh, so from some retail traders the state government appeared to be confused initially denying that uh, denying any such plan and even informing the high court to that effect basically state government abhi uh, jo hai kafi confusing situation mein dekhi gayi thi kafi confused thi is matter mein aur initially is mudde ko jo hai deny karte hue is tarah ka plan jo hai wo high court mein unhone effectively discuss kiya tha inform kiya high court mein ki hum is tarike ki ghatna kram ko anjam de rahe hain matlab strict lockdown impose kar rahe hain तो द नेशनल एक्सपीरियंस विद अ लॉकडाउन मेक्स इट क्लियर दैट इट इज ब्लंट टू वेपन यूजफुली यूजफुली ओनली फॉर द ब्रीफ पीरियड एंड टू सपोर्ट अ क्लियर प्लान ऑफ एक्शन बेसिकली अगर नेशन नेशनल एक्सपीरियंस का बात करें तो लॉकडाउन के चलते हमने पूरे नेशन ने ये एक्सपीरियंस किया है कि अपने आप में जो ब्लंट वेपन या क्लियरली हम कह सकते हैं जो एक वेपन के रूप में सामने आया है वो है लॉकडाउन लॉकडाउन अपने आप में एक बहुत जो हम कह सकते हैं सेफ एरिया है क्लियर प्लान है और एक्शन का जो कि कहीं ना कहीं हमें इस सिचुएशन से बाहर लाने में हेल्पफुल है और ये हमने पिछले लॉकडाउन से सीखा है कि हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा इट हैज़ नाउ प्रॉमिस थाउजेंड 
रुपीज थाउजेंड टू राशन कार्ड होल्डर्स काफ़ी जो है बेसिक सप्लाई एसेंशियल कॉमोडिटीज़ के बेसिस पे काफ़ी जो है प्रपरेशन चेन्नई में कर दी गई है काफ़ी प्रेशर के चलते सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं उसी के तहत तो एक हज़ार रुपये राशन कार्ड होल्डर्स को और डिसेबल्स को प्रोवाइड करवाने की भी बात कही गई है तमिलनाडु के लेटेस्ट मेजर की अगर बात करें उसकी तरफ देखें तो कुछ जो है सेक्शन जो जैसे इंडस्ट्रीज़ के हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हैं ये भी स्टेबल सप्लाई चेन पर बेस्ड हैं एंड हेयर द इकोनॉमी टूडे इज कॉम्प्लेक्स अ मोर ट्रांसपेरेंट एंड कंज्यूम कंसल्टेटिव अप्रोच इज नेसेसरी टू प्लान फॉर द फ्यूचर अभी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए लगता है कि फ्यूचर के लिए बहुत प्लान uh, फ्यूचर को बहुत ढंग से प्लान करने के लिए कुछ नेसेसरी अप्रोचेज की नीड है है ना कंसल्टेटिव अप्रोच और उनकी ज़रूरत है नेसेसरी है ये अभी एट प्रेजेंट ड्यूरिंग द फुल लॉकडाउन फेज पूरे लॉकडाउन फेज के अंदर सरकार को कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स को ध्यान में रखना होगा जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास्क उसके अलावा मास्क वेयरिंग को कम, जो है कंपलसरी करना है अबाउट दैट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं या हम कह सकते हैं डिफरेंट एरिया से उसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग को जो है सबसे ज़्यादा ध्यान में रखते हुए वहाँ के ऑफिशियल्स को वर्क करना होगा ये सारे मेजर्स अगर फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं अलग अलग एरियाज़ में पॉपुलेशन को इस चीज़ में हेल्प मिलेगी और टेस्टिंग फैसिलिटी भी यूनिवर्सली अवेलेबल करवानी होगी इस तरीके की फैसिलिटीज़ इस तरह का सिचुएशन इस तरह की जो एक प्रक्रिया है उसको लेते हुए यदि सरकार चलती है तो हो सकता है काफ़ी हद तक जो है केसेस को कंट्रोल किया जा सके इन बारह दिनों के अंदर ओके अ कोटा केस द नेक्स्ट आर्टिकल इज अ कोटा केस ये आर्टिकल आप खुद से पढ़ेंगे इट इज़ ऑल अबाउट नीट हमने पहले डिस्कस किया है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो नीज में नीट के एग्जाम्स के अंदर कोटा जो सिस्टम है उसको अपोज कर रही है और उसी के चलते ये पूरा आर्टिकल दिया गया है कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं किस तरीके से इसको जो है अपोज किया जा रहा है किन किन क्षेत्रों में अपोज किया जा रहा है कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे मेडिकल फील्ड ले लीजिए एम बी के कोर्सेज ले लीजिए जो ऑलरेडी चल रहे हैं या नीट के एग्जामिनेशन जो कि होते हैं इन कोर्सेज़ के लिए एम के लिए और बी के लिए तो ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका क्रिटिसिज्म देखने को मिला है और काफ़ी जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट तमिलनाडु की सरकार द्वारा भी और आम जन द्वारा भी काफ़ी अपोजिशन देखने को मिला है इस कोटा सिस्टम के अंदर तो उसे अपोज करने के लिए क्या चीज़ें की गई है सरकार द्वारा क्या स्टेप लिए गए हैं क्या क्या जो है कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिल रहा है बिकॉज नीट के एग्जाम्स अभी रिसेंटली जो है ऑर्गेनाइज uh, होने वाले हैं अनाउंस हुआ है कि जल्द ही नीट के एग्जाम होंगे है ना उसको चलते हुए ये सारी सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं पर्टिकुलर एरिया में सो यू शुड गो फॉर इट योर सेल्फ द नेक्स्ट हेयर इज एम्पीलेट्स आप मुझे एम्पीलेट्स के बारे में बताएंगे इन डिफेंस ऑफ एम्पीलेट्स एम्पीलेट्स अभी काफ़ी न्यूज़ में था पिछले दिनों क्यों था न्यूज़ में सरकार ने सबसे पहले जो है सबसे पहले सरकार ने पैसे की बचत करने के लिए और उसे कोविड 19 को मैनेज करने के लिए यूज़ लेने के लिए एम्पीलेट्स को यूज़ लिया अब एम्पीलेट्स क्या है एम्पीलेट्स किस तरीके से कार्य करता है किस क्षेत्र से संबंधित है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ओके okay, इसके अलावा जो भी न्यूज़ है वो पॉलिटिकल सेक्शन कवर करती है वो हमारी नीड नहीं है हमारी नीड है वो सारी न्यूज़ कवर करना जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम को कहीं ना कहीं कैरी करती है है ना सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कैरी करती है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड तो वही सारी न्यूज़ को हम यहाँ पर देखेंगे ओके हेयर या इट इज़ आई सी आई आई सी आई बैंक ने एफ डी रेट्स को कट कर दिया गया है जिसके अंदर फिफ्टीन से सेवेंटी फाइव बी पी एस तक कट किया है जो कि एट प्रजेंट जो है फाइव पॉइंट वन फाइव परसेंट तक अमाउंट करती है जो कि फाइव uh, करोड़ रुपीज़ से लेस जिनका अमाउंट है उस पर जो रेट है एफ डी एस की एफ डी रेट्स वो है फाइव पॉइंट वन फाइव परसेंट्स हेयर ये जो है प्राइवेट सेक्टर लेंडर है आई सी आई सी आई बैंक जिन्होंने ये डिपोजिट रेट्स के ऊपर जो है रिटेल टर्म्स डिपोजिट रेट्स उसके ऊपर फिफ्टीन से सेवेंटी फाइव बेसिस पॉइंट्स तक जो है रिडक्शन किया है रिड्यूस किया है उन्हें और ये जो स्टेप लिया गया है ट्यूजडे को लिया गया है ओके सो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वी विल सी अबाउट इट सीनियर सिटीजन्स विल बी ऑफर्ड 50 बी मोर देन दी कार्ड रेट्स कार्ड रेट्स से 50 बी ज़्यादा जो है उन सीनियर सिटीजन्स को ऑफर किया गया है मोस्ट बैंक्स हैव बीन ड्रॉपिंग डिपोजिट रेट्स आफ्टर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कट दी रेपो रेपो रेट कि जो कट करने के बाद में 40 बी तक जो रेपो रेट कट किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसको देखते हुए उसके चलते जो है काफ़ी सारे बैंक्स रेट्स डाउन कर रहे हैं डिपोजिट रेट्स ओके सो हेयर लेट्स सी इकोनॉमी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये चीज़ें देखने लायक होगी तो नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बैंक डिसबर्स दी रुपीज़ सिक्सटीन थाउजेंड थर्टी वन करोड्
एम एस एम ई की बात की गई है एम एस एम ई के लिए जो जो डिस्पोजल पार्ट की बात की गई है रुपीज़ थ्री लैख करोड़ की और आई कैन से रुपीज़ सिक्सटीन थाउजेंड थर्टी वन करोड़ जो है एम एस एम ई के लिए जबकि थ्री लैख करोड़ रुपीज़ जो है वो ई सी एल जी एस के लिए है और फिनेंस मिनिस्टर ने फिनेंस मिनिस्ट्री ने ट्यूजडे को जो है पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए डिस्बर्स अमाउंट जो है ऑर्गेनाइज किया और ट्वेल्थ जून तक के लिए टिल ट्वेल्थ जून जो है डिस्बर्स अमाउंट बताया सिक्सटीन थाउजेंड करोड़ रुपीज़ ओके और अंडर दी रुपीज़ थ्री लैख करोड़ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ये एक स्कीम है ई एलजीएस और उसके तहत एम एस सेक्टर में जो है रुपीज़ थ्री लैख करोड़ रुपीज़ का फंड जो है वो बताया गया है डिस्बर्स अमाउंट बताया गया है सो इट इज़ ऑल अबाउट इट आज के जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनती है आज की वो सारी हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं मोस्टली सारी न्यूज़ को आज हमने कवर कर लिया है बट स्टिल अगर कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बच जाती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वी विल डेफिनेटली डिस्कस अबाउट इट ओके सो थैंक्स फॉर बींग विथ मी बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट टाइम अहेड